ప్రపంచానికి ఏ భగవంతుడు కారణమో ఆ భగవంతుడే ద్రోణుడు వెళ్ళిపోవడానికి కారణాన్ని కూడా పక్కనే పుట్టించాడు ఎక్కడ పుట్టించాడో తెలుసా ఇది భారతంలో విచిత్రం ఇప్పుడు చిన్న చిన్న అంకురాలు పుట్టాయి ఇవి మహావృక్షాలు ఉంటాయి ఇవి మహావృక్షాలు అయ్యాక కథ ఎంత గమ్మత్తుగా తిరుగుతుందో మీరు చూద్దురు కాదు అదే సమయంలో వృషతుడు అనబడేటటువంటి మహారాజు తపస్సు చేస్తున్నాడు మహారాజు ఎందుకు తపస్సు చేయడం గంగ ఒడ్డున మహారాజు రాజ్య పరిపాలన కదా చెయ్యాలి ఆయన వచ్చి అక్కడ తపస్సు చేసుకోవలసిన అవసరం ఎందుకు కలిగింది అంటే ఆది పర్వంలో దాని గురించి చెప్పలేదు కానీ మీకు ఒక అవగాహన కోసం భారతంలోంచి నేను మీతో మనవి చేస్తున్నాను వృష వృషతుని యొక్క తండ్రి పేరు దండసేనుడు ఆయన పాంచాల రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తుండేవాడు ఆయన పాంచాల రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి కా కాలంలో ఉగ్రాయుధుడు అనబడేటటువంటి ఒక రాజు వచ్చి ఆయన మీద దాడి ప్రకటించి ఆ వృషతుని యొక్క తండ్రి దండసేనుణ్ణి చంపేశాడు చంపేస్తే వృషతుడు అనబడేటటువంటి పిల్లవాడు భయపడ్డాడు అమ్మో ఇక్కడ ఉంటే రాజకుమారుడు కదా ఉత్తరోత్తర వంశం కదా శత్రుశేషం బతకనివ్వరు కదా అందుకని నన్ను చంపేస్తాడని ఆ పిల్లవాడు ఏం చేశాడంటే ఆ వృషతుడు రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టేసి తండ్రి చచ్చిపోయాడని చెప్పి అరణ్యాలకు వచ్చేసాడు అరణ్యంలో తపస్సు చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు రాజ్యం ఎవరికి వెళ్ళిపోయింది ఉగ్రాయుధుడికి వెళ్ళిపోయింది మరి దండసేనుడిని చంపేశాడుగా అందుకని ఆయన పుచ్చేసుకున్నాడు రాజ్యం రాజుగారి కొడుకు ఈ వృషతుడు అరణ్యానికి వచ్చాడు ఇప్పుడు రాజ్యం పోయింది ఎలాగో నిజంగా వచ్చిన వైరాగ్యం కాదు చేయడానికి ఏమీ లేదు కాబట్టి తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు భరద్వాజుడి తపస్సుకి వృషడి తప వృషతుడి తపస్సుకి అక్కడ తేడా ఉంది ఆ వచ్చిన ఉగ్రాయుధుడు ఏం చేశాడంటే పాంచాల రాజ్యాన్ని ఒక్కదాన్ని కబళించి ఊరుకోలేదు పక్కన ఉన్న హస్తినాపురం మీదకి వెళ్ళాడు హస్తినాపురం అప్పటికి భీష్మాచార్యుల వారి చేత రక్షింపబడుతున్నాడు భీష్మాచార్యుల వారి తండ్రి శంతన మహారాజు గారు ఆ కొద్ది రోజుల క్రితం మరణించాడు శరీరం వదిలిపెట్టాడు కాబట్టి ఆయన అసౌచ్యంలో ఉన్నాడు భీష్మాచార్యుల వారు ఆయనకి పెద్ద లెక్క కాదు ఈ ఉగ్రాయుధుణ్ణి చంపడం కానీ చెప్పే కదా ధర్మం ప్రధానం భీష్ముడు అన్నాడు ఆ ఉగ్రాయుధుడు అన్నవాడు రాజ్యం మీదకి దండయాత్రకు వచ్చాడు యుద్ధానికి పిలుస్తున్నాడు నేను వెళ్ళవచ్చా అని అడిగాడు పురోహితుడిని వాళ్ళన్నారు మీ తండ్రి గారు మరణించారు మీరు అసౌచ్యంలో ఉన్నారు మీ అసౌచ్యం తీరిపోయే వరకు మీరు చేతితో ధనస్సు పట్టుకోకూడదు అన్నారు అదో పరమ పవిత్రమైనటువంటి విశేషం ధనస్సు మీరు పట్టుకోకూడదు అన్నారు ఈయన పాంచాల రాజ్యాన్ని అంతటినీ కూడా కబళించాడు భీష్ముడంత ధర్మాత్ముడో చూడండి ఆయన అన్నాడు ఆ రాజ్యం ఎవరికి పెడుతుంది వృషతుడికి కదా వెళ్ళాలి ఆ పిల్ల ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో వెతికించండి అన్నాడు ఆయన వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాడు ఆయన గంగా తీరంలో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఆ తపస్సు చేసుకుంటున్న వాడిని వెతికి పట్టుకుని వెనక్కి తీసుకురావాలి ఈలోగా ఆయన అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉండగా ఆయన ఒక రోజున గంగలో స్నానం చేస్తూ ఉంటే ఆయనకి ఆ పక్కనే ఆ గంగా స్నానం చేస్తున్నటువంటి సమయంలోనే మేనక వసంత కుసుమాలు కోస్తూ కనపడింది మేనకా దర్శనం అవగానే ఇన్ని కష్టాల్లో ఉన్నవాడికి అసలు మనసు సంతోషంగా లేనివాడికి ఆశ్చర్యకరంగా వీర్యము స్కలనమైతే ఆయన సిగ్గుపడ్డాడు సిగ్గుపడి తన పాదము చేత ఆచ్ఛాదించాడు కప్పాడు తన తేజస్సుని పాదము చేత కప్పితే తేజస్సుని అందులోంచో పిల్లవాడు బయటకు వచ్చాడు ద్రోణుడి మరణానికి కారణం పుట్టాలి పుట్టుక పక్కన మరణం ఉండాలి అందుకు రావాలి పక్కన లేకపోతే ఇంతటి మహాత్ముడు మరి ఎలా వెళ్ళిపోవాలి మరి కారణాన్ని పుట్టించద్దు పక్కన అందుకని పాదము చేత కప్పితే వచ్చాడు కాబట్టి ద్రుపదుడు అన్నారు అప్పటికి ఇంకా వృషతుడికి రాజ్యం లేదు అందుకని ఆయన ఏం చేయాలి ఈ పిల్లాన్ని తీసుకెళ్లి భరద్వాజుడికి ఇచ్చాడు ఇచ్చి భరద్వాజ భరద్వాజ ఎలాగో నీ దగ్గర ఒక కారణ జన్ముడు ద్రోణుడు పుట్టాడుగా ఆ పిల్లవాడికి విద్యాభ్యాసం చేయిస్తావుగా నా కొడుక్కి కూడా విద్యాభ్యాసం చేయించాడు ఆయన మనసులో ఏ కల్మషం లేనివాడు పోన్లే పాపం పిల్లవాడు కష్టాల్లో ఉన్నాడు ఏదో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు నేను విద్య వచ్చిన వాడిని నేర్పుతాను రమ్మని చెప్పే తన కొడుకు ద్రోణాచార్యుల వారిని ఈ వృషతుని యొక్క కుమారుడు ద్రుపదుణ్ణి ఇద్దరినీ కూర్చోబెట్టుకుని పాఠాలు నేర్పాడు విచిత్రం ఏమిటో తెలుసా ఏ ఇద్దరూ కలిసి పాఠాలు నేర్చుకున్నారో ఆ ఇద్దరే ప్రబల శత్రువులై ఆ ద్రుపదుడే ద్రోణుడు చంపగలిగిన కొడుకు పుట్టాలని యజ్ఞం చేసి దృష్టజ్ఞం నుండి కని ద్రోణాచార్యుల వారిని చంపించాడు అది భగవంతుడి యొక్క వ్యూహం అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ ద్రుపదుడు పెరుగుతున్నాడు భరద్వాజుడి దగ్గర ఈలోగా భీష్మాచార్యుల వారు వెతకమన్నాడు ఎక్కడున్నాడురా వృషతుడు చూడమంటే అరణ్యంలో దొరికాడు ఉరేనాయన మీ నాన్న రాజ్యాన్ని ఇచ్చేస్తారట భీష్మాచార్యుల వారు రమ్మన్నారు 
తనకి తీసుకెళ్లారు భీష్ముడు అన్నాడు నీ రాజ్యం నువ్వు ఏలుకోరాబ్బాయి మీ నాన్న మరణించాడు కదా నీకు చెందుతుందా రాజ్యం నాకెందుకు నువ్వు తీసుకోని ఇచ్చేశాడు అది భీష్మాచార్యుల వారి యొక్క ధర్మం ఈ దేశం యొక్క ఔదార్యం ఎంత గొప్పదో ఆలోచించారు అది దేశం యొక్క సంస్కృతి మీరందుకే గమనించండి రాముడు అరణ్య మాసంలో సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేశాడు మీది వానరుల సంస్కృతి మీరు ఇలా ఉండకూడదు మీ సంస్కృతి మార్చేస్తాను మీ యొక్క ఆచార వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకుంటాను మీరు ఇలా ఉండకండి అలా ఉండండి అని చెప్పి తన అలవాట్లు వాళ్ళ మీద రుద్దలేదు వాళ్ళ సంస్కృతిని గౌరవించి వాళ్ళ సంస్కృతి అలాగే ఉండేటట్టుగా వదిలిపెట్టేశాడు గుహుడితో స్నేహం చేశాడు ఆట మీకుడు కానీ వాళ్ళ సంస్కృతి ఎలా ఉంటుందో దాన్ని అలాగే గౌరవించి మీరు అలాగే ఉండండి చక్కగా వాళ్ళని అలాగే గౌరవించి వదిలిపెట్టేశాడు అంతేకాని సంస్కృతిని పాడు చేయడం ఇంకోళ్ళ సంస్కృతిని పాడు చేసి వేరొకరి సంస్కృతిని రుద్దడం ఈ జాతికి తెలియదు అన్ని సంస్కృతులను ఎప్పుడూ గౌరవించేదేది అంటే భారతదేశం ఈ మట్టిలో ఉంది ఆ గొప్పతనం అందుకే భీష్మాచార్యుల వారు రాజ్యాన్ని మళ్లీ పట్టుకెళ్లి వృషతుడికి ఇచ్చేశాడు ఆ వృషతుడు కొడుకుకి పాఠం నేర్పిన తరువాత పంపించవయ్యా అని తాను వెళ్ళిపోయాడు ఈలోగా భరద్వాజుడి దగ్గర వీళ్ళిద్దరూ చదువుకుంటున్నారు పిల్లలు ఇద్దరూ పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు చాలా స్నేహితుడు అయ్యాడు ద్రోణాచార్యుల వారు నేను ఇంత కష్టంలో ఉండగా మా నాన్నగారు అరణ్యంలో ఉండగా మీ నాన్నగారు ఆశ్రమంలో పెట్టుకుని నాకు చదువు నేర్పారు తండ్రిగా నిలబడ్డాడు గురువు కదా నీ తండ్రి మన ఇద్దరికి మన ఇద్దరం అన్నదమ్ముల్ లాంటి వాళ్ళం కదా మీ తండ్రి నన్ను ఇంత ప్రేమగా చూశాడు కదా నువ్వు ఇంత ప్రేమగా నన్ను చూసావు కదా అయినప్పుడు నేను రేపు పొద్దున్న రాజును అవుతాను ఎప్పుడప్పుడు మళ్ళీ రాజ్యానికి వెళ్ళిపోతానుగా మా నాన్నగారు ఉండగా యువరాజును అవుతాను తర్వాత నేను రాజును అవుతాను ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో ద్రోణ నా రాజ్యభోగములన్నీ నీ భోగములే కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే మళ్ళీ నేను ఉన్న చోటుకు వచ్చి హాయిగా సంతోషంగా నాతో పాటు రాజభోగాలు అనుభవించు అన్నాడు ద్రుపదుడు అడిగాడా ద్రోణుడు అడగలేదు అడగకుండా పిలిచి మాటిచ్చాడు ద్రుపదుడు కొంతకాలం అయిపోయింది అయిపోయిన తరువాత దృపదుడు తన రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు యువరాజు అయిపోయాడు తండ్రి పోయాడు తర్వాత తాను పట్టాభిషిక్తుడు అయ్యాడు పాంచాల రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు ఇక్కడ ద్రోణుడు అనుకోకుండా తండ్రి గారి దగ్గర విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసిన తరువాత అగ్నివేశ్యుడు అనబడేటటువంటి వీరొక ఋషి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు ఆయన ఎందుకు ఇచ్చాడో తెలియదు ఓ వేదం చెప్తారు ఇంకొకటి చెప్తారు ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని సమంతకంగా ఉపదేశం చేశాడు మీరు ఇది గమనించాలి కొంత కొంతమందిని భగవంతుడు కొన్ని కొన్ని పనుల కోసం పుట్టిస్తాడు వాళ్ళు ఒకలా ఉదామనుకుంటారు కానీ భగవంతుడు వాళ్ళని ఒకలా తయారు చేసుకుంటాడు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు సన్యాసం తీసుకుందామని పీఠాధిపతి అవుదామని జన్మలో అనుకోవాలి పదమూడు ఏట అకస్మాత్తుగా ఇన్ని ఒంటెద్దు బండి ఎక్కించి తీసుకెడుతున్నారు కలవై నన్ను ఎందుకు తీసుకెడుతున్నారు మా అన్నయ్య గారు ఒంట్లో బాగానే ఉందా అని అడిగారు ఆ పూర్వాశ్రమంలో వాళ్ళ అన్నయ్య గారు సన్యాసం తీసుకున్నారు మీ అన్నయ్య గారు కూడా చనిపోయారయ్యా మసూచి వచ్చి బ్రహ్మీభూతులు అయ్యారు ఇప్పుడు మీకే పీఠాధిపత్యం ఇచ్చేస్తున్నారన్నారు పదమూడేళ్ల పిల్లాడు కంచి కామకోటికి పీఠాధిపత్యం ఆయనకి ఏమీ తెలియదు ఇంగ్లీష్ చదువు చదువుకునేవారు ఆ రోజుల్లో అమ్మ పెట్టిన సద్యన్నం తినడం అలవాటు పీఠాధిపత్యం ఎలా కుదురుతుంది ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాక బండిలో బోర్లా పడుకుని రామా 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 అంటూ రామనామం చేశాను నాకేం తెలియదు అమ్మవారికి అఖిలాండేశ్వరికి కొండలాలు మారుస్తుంటే నన్ను గుళ్ళో కూర్చోమంటే సత్యదండం పట్టుకు కూర్చున్నాను ఆకలి వేసేసేది పొద్దున్నే అమ్మ పెట్టిన సద్యన్నం గుర్తొచ్చేది నా సన్యాసాశ్రమం అలా ప్రారంభమైంది అని చెప్పుకున్నారు ఆ తర్వాత యావత్ ప్రపంచం కొన్ని కోట్ల మంది ఆయన పాదముల మీద మోకరిల్లి నమస్కరించారు అటువంటి జగద్గురు అయ్యారు మహానుభావుడు అయ్యారు ఇప్పటికీ బృందావనం దగ్గరికి వెడితే వింటారంటారు ఫలానా వారు వచ్చారు స్వామి అని చెప్తారు మహానుభావుడు ఆ స్థాయికి ఆయన వెళ్ళిపోలా ఎవరు ఎందుకు పుట్టారో దానికి పనికొచ్చేటట్టుగా భగవంతుడు తిప్పుకుంటాడు ద్రోణాచార్యుల వారు ఎప్పుడు విలి విద్య నేర్చుకుందాం అనుకున్నాడని ఎక్కడైనా ఉందా భారతంలో అగ్నేయాస్త్రం నేర్చుకుందాం బ్రహ్మాస్త్రం నేర్చుకుందాం వారుణాస్త్రం నేర్చుకుందామని ఆయన అనుకోలేదు 
కానీ భగవంతుడు ఉన్నాడే అందుకు కదు పుట్టించాడు అందుకు కదు కదిలింది భరద్వాజుని మనస్సు గొప్ప గురువు అయితే తప్ప పాండవులకు విద్యను ఏర్పడానికి గురువు రాడు ఆయన కష్టపడి చదువుకోకర్లేదు ఆయనకి అలా కలిసి వచ్చి వచ్చేయాలంతే ఆయనకి రూపాయి కాసు కలిసి రాలా జీవితంలో ఏం కలిసి వచ్చిందంటే విద్య కలిసి వచ్చింది ఏ విద్య కలిసి వచ్చింది విలు విద్య కలిసి వచ్చింది ఈలోగా కృపాచార్యుల వారి చెల్లెలు కృపి అనబడేటటువంటి పిల్లని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అశ్వత్థామ మహాతేజోమూర్తి ఆ అశ్వత్థామ పుట్టాడు ఆ రోజుల్లో పరశురాముడు దానాలు చేస్తున్నాడు అని విన్నాడు సమస్త భూమిని కూడా దానం చేశాడు కశ్యప ప్రజాపతి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ దానం ఇస్తున్నాడు అని విన్నాడు తాను బ్రాహ్మణుడు కదా దానం పట్టచ్చు పరశురాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదైనా దానం అడుగుతాడు నాలుగు ఆవులు ఇచ్చినా చాలుగా ఆ దూడల వలన వచ్చిన గడ్డి తింటాయి పాలిస్తాయి ఆ పాలు పిల్లవాడు తాగుతాడు నేను హోమం చేసుకుంటాను చాలు జీవితం వెళ్ళిపోతుంది అయ్యంత తృప్తి అండి నిజంగా ఇది కావాలని తాపత్రయం లేదు వాళ్ళకి నాకు ఏమి ఇవ్వలేదు ఈశ్వరుడు అని విద్య చేత ఆనందపడిపోయారు పాండవులు విలు విద్యలో పరమశక్తి వంతులు కావాలి అంటే వాళ్ళకి ఆ శక్తిని ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు గురువు ఆ గురువు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహ విశేషం చేత ఆవిర్భవించినటువంటి వాడు కావాలి అందరిలా ఏదో కర్మ చేయడానికి కేవలం కర్మని అనుభవించడానికి కాకుండా ఆయన ఒక మహత్తరమైన ప్రయోజనాన్ని సిద్ధింపచేయడానికి వచ్చినటువంటి మహాపురుషుడు అందుకే ద్రోణుని యొక్క జన్మ వృత్తాంతమే చాలా విశేషంగా ఉంటుంది కారణ జన్మ అయి ఉంటాడు అని నిన్న మీతో నేను మనవి చేసి ఉన్నాను ఆ ద్రోణాచార్యుల వారు కృపాచార్యుల వారి యొక్క చెల్లెలైనటువంటి కృపిని వివాహం చేసుకున్నాడు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఆయనకి అశ్వత్థామ జన్మించాడు కొడుకు పుట్టాడు కొడుకు పుట్టిన తర్వాత సంసార పోషణము అని ఒక మాట ఉంటుంది కదా లౌకికంగా భార్యని సాకాలి కొడుకుని సాకాలి అందులో భార్య అంటే భర్త యొక్క మనస్థితిని అర్థం చేసుకుని సర్దుకుపోతుందేమో కానీ కొడుకు పసివాడు వాడికి ఏం తెలుస్తుంది ఆటలేస్తే ఏడుస్తాడు తోటి పిల్లలందరూ దేంతో ఆడుకుంటారో వాళ్ళు ఎటువంటి వైభవాన్ని పొందుతారో అటువంటిది తాను కలిగి ఉండాలి అని కోరుకుంటాడు దానికోసం తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి అల్లరి చేస్తాడు నాకు మిగిలిన పిల్లలతో సమానంగా ఈ సౌకర్యాలు కావాలి అని అందుచేత తండ్రికి సంసారమునందు ఒక ఆలోచన కలగడానికి అవకాశం అప్పుడు కలిగింది నిజానికి అప్పటి వరకు ద్రోణుడు ఎన్నడూ కూడా ఎంత కష్టంలో ఉన్నా సరే ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేయి చాపి నాకు ఇది ఇవ్వండి అని అడగడానికి కూడా ఇష్టపడనటువంటి వాడు అపరిగ్రహం వ్రతంగా ఉన్నవాడు దాని వెనక కూడా చాలా గొప్ప ధర్మాన్ని ఆలోచన చేసినవాడు వేద వేదాంగములు చదువుకోవడం ఒక్కటే కాదు ఆ చదువుకున్న దాన్ని త్రికరణ శుద్ధిగా ప్రతి చిన్న విషయంలోనూ ఆచరించడానికి ఉత్సాహం చూపించినవాడు అందుకే ఆయన బాహ్యంలో ఉన్న దారిద్ర్యం గురించి ఎన్నడూ బాధపడలేదు శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి విషయముల ఎందు రమిస్తూ యోగరతో వా భోగరతో వా సంగరతో వా సహ సంగవిహీన యశ్యత్ బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం నందతి నందతి నందత్యేవా అన్నట్టుగా పరమ సంతోషంతోనే కాలం గడిపేశాడు అటువంటి ద్రోణుడు తన కుమారుడికి కూడా కావలసినటువంటి పాలు లభించట్లేదు అన్న దారిద్ర్యాన్ని స్పృహ పొందినవాడై తాను ఎవరి దగ్గరైనా దానం కొంత పుచ్చుకుంటే దాని చేత సంసార పోషణం చేయడం సుకరమవుతుంది అని నిర్ణయించుకున్నాడు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడు దానాన్ని తీసుకోవచ్చు దోషం లేదు బ్రహ్మచారి తీసుకోడు సన్యాసి తీసుకోడు తప్ప గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వ్యక్తి దానం తీసుకుని ద్రవ్యాన్ని దాచుకుని కుటుంబ పోషణం చేయడంలో ఏ విధమైనటువంటి దోషం లేదు అందుకే ఎవరి దగ్గర దానం పుచ్చుకోవాలి అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎవరి దగ్గర పడితే వారి దగ్గర ద్రోణుడు దానం పుచ్చుకోడు అందుకే పరశురాముడు ఆ కాలంలో అన్నిటినీ దానం చేస్తున్నాడు అని విన్నాడు ఆయన ఈ భూమినంతటినీ గెలిచాడు క్షత్రియులందరినీ ఓడించాడు పరశురాముడు ఆయన పృథివితో కలిపి సమస్తం దానం చేస్తున్నాడని తెలిసి తాను కూడా వెళ్ళి ఏదో ఒకటి దానం అడుగుదామని పరశురాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు కానీ ద్రోణాచార్యుల వారు పరశురాముడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ పరశురాముడు తన దగ్గర ఉన్నవన్నీ దానం చేసేసాడు కానీ వచ్చి ఎదురుకుండా నిలబడినటువంటి వాడు ఒక సద్బ్రాహ్మణుడు 
ఆయన సంసార పోషణ నిమిత్తం మీ దగ్గర ఏదైనా దానం పుచ్చుకోవాలని వచ్చి ఉన్నాను అని చేయి చాపి నిలబడ్డాడు అటువంటి ద్రోణుడితో పరశురాముడు నా దగ్గర ఏమీ లేదు అని చెప్పి ఎలా పంపిస్తాడు ఎంత గంభీరమైన మాట మాట్లాడాడంటే కలధనమెల్ల ముందర జగన్నుత విప్రులకిచ్చి వార్డి మేఖల నిఖిలోర్వియంతయును కశ్యపుడన్ మునికిచ్చిది శరంబులును శరీర శస్త్రములు పొల్పుగనున్నవి వీనిలోన నీవలసిన వస్తువు కొను ధ్రువంబుగనిచ్చెదని కునావుడు ఆ వచ్చిన ద్రోణాచార్యుల వారితో అన్నాడు ఓ జగన్నుత జగత్తు అంతటి చేత కూడా కీర్తింపబడేటటువంటి వాడా అంటే ద్రోణాచార్యుల వారి జీవితంలో వచ్చేటటువంటి గొప్ప కీర్తి ఆయన ఎందువల్ల ఒక కారణ జన్ముడు అన్నది పరశురాముడు గ్రహించాడు అందుకే ఏదో యథాలాపంగా పిలిచిన పిలుపు కాదు జగన్నుత అంటే సమస్త జగత్తు చేత కీర్తింపబడతాడు ఏమిటి ద్రోణాచార్యుల వారి యొక్క కీర్తికి పరాకాష్ట అంటే ఆయనతో స్నేహం చేసిన దృపథుడు ఉన్నాడే ఆశ్రమంలో భరద్వాజుడి దగ్గర చదువుకున్నప్పుడు ఆ దృపథుడు తరువాతి కాలంలో ద్రోణుణ్ణి చంపగలిగినటువంటి కొడుకు కావాలని యజ్ఞం చేశాడు పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు యజ్ఞకుండంలోంచి ఆవిర్భవించినప్పుడే యవ్వనంతో ఆవిర్భవించాడు ఆ పిల్లవాడు తనని చంపడానికే పుట్టాడు అని ద్రోణాచార్యుల వారికి తెలుసు ఆ పిల్లవాడి పేరు దృష్టజ్యుమ్నుడు కానీ ఆ పిల్లవాడికి విలువిద్య నేర్పాలి కదా ఎవరు నేర్పుతారు ఆ రోజుల్లో అంత కీర్తి గణించినటువంటి విలువిద్యలో ఆచార్యుడు ద్రోణుడు ఆ ద్రోణుడు ఈ దృష్టజ్యం నుండి తన ఇంట్లో ఉంచుకుని అన్నం పెట్టి వస్త్రములిచ్చి లాలించి పోషించి విద్య నేర్పాడు ఏ విద్య విలువిద్య సర్వం శ్రీయుమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్